que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, je, je te retrouve dans cette vidéo et celle-ci s'inscrit à la suite de deux autres vidéos. La première concernait le fait de télécharger un thumbnail, c'est-à-dire une miniature d'une vidéo. La seconde euh, traitait du fait de pouvoir agrandir cette image avec un outil en ligne euh, qui s'appelle euh, BigGPG. Si, si, si ce sujet t'intéresse, je place les deux descriptions euh, dans la description de cette vidéo et je t'invite à aller voir. Le sujet de cette vidéo, c'est comment créer facilement euh, un thumbnail à partir du moment où on a déjà le fichier. C'est-à-dire que parfois, il faut un logiciel de graphisme, etc., ou certaines compétences. Ma suggestion ici, c'est d'employer un site qui s'appelle Photopea. Photopea, c'est un clone de Photoshop qui fonctionne en ligne. Il ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire d'installer euh, le quelconque programme, il suffit d'aller sur photopea.com et le programme, entre guillemets, se charge dans le navigateur. Alors, passons dans le vif du sujet, comment créer une thumbnail, un thumbnail, une miniature avec Photopea. Je vais faire fichier, ouvrir. Je vais prendre cette image, non, il me faudrait celle qui est plus grande que j'ai euh, agrandi dans une précédente vidéo effectivement celle ci est plus grande 1920 par 1440 la résolution devrait être amplement suffisante puisque euh, à l'heure actuelle aujourd'hui au 1er mai 2023 selon une recherche que j'ai fait hier la résolution pour un thumbnail une miniature sur youtube serait de 1720 par euh, 1280 par 720 pardon je suis allé un peu vite je récapitule j'ai ouvert mon image ensuite je clique ici dans la barre d'outils sur euh, cet outil qui permet de recadrer outil recadrage dans les dans la barre d'options de cet outil je vais sélectionner dans le menu déroulant par défaut c'était libre libre nous permet de faire un recadrage libre Ici, je connais la taille de l'image, donc je vais préciser taille fixe et je vais encoder que okay, je dis 1280 par 720, qui est à l'heure actuelle, qui serait par long conditionnel. Hein. Peut-être que quelqu'un me contredira en commentaire. À l'heure actuelle, je pense que c'est 1280 par 720. Vous remarquerez que quand je change ici, le, la, 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 je, je procède à une mise à l'échelle. On conserve bien la taille 1280 par 720 pixels. Je peux me permettre de contraindre et de faire ça puisque mon image est bien plus grande. Donc euh, ça ne devrait pas poser de problème au niveau qualité. Pardon, c'est un son de notification. C'est ma sonnerie de notification, c'est un petit bruit de canard. Bref, je digresse. Euh, je couperai le son dans une prochaine vidéo. Ici, je suis en 1280 par 720. Je vais choisir euh, de recadrer comme ceci. Voilà. La photo est pixelisée, on pourrait se dire que c'est un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème parce que les thumbnails, les miniatures dans YouTube s'affichent en très petit et je pense que ce sera quasiment imperceptible. J'appuie sur Enter pour recadrer. J'ai quelque chose qui n'est pas totalement désagréable. Je vais vous montrer mon process, c'est-à-dire comment moi je procède. Il euh, y a moyen d'aller bien plus vite, évidemment, ou de ne pas faire ça, de faire abstraction de ça. Euh, je vais taper l'outil texte euh, je vais taper par exemple le nom je vais faire les choses bien puisque sinon je vais devoir faire mon travail deux fois je ne me rappelais plus du contenu de la vidéo c'est bien un test sonore de cette guitare de cette référence je vais copier ce texte dans photopea je vais venir le coller noir sur noir c'est pas très joli euh, je vais prendre je vais couper le son des notifications, comme ça, ce sera fait. Désolé, ce ne sera pas coupé au montage, car je n'ai pas envie de faire du montage. J'ai pris l'outil texte, j'ai inscrit euh, mon texte, et quand je le sélectionne ici, je peux changer la couleur. Je vais essayer en blanc, puisque le fond de l'image est euh, euh, sombre. Et maintenant, je vais aller dans édition, transformer transformation libre j'ai bien le sélecteur avec les petits euh, sélecteurs qui permettent de faire une transformation libre et je vais essayer de mettre ça en page alors ce que je vais faire ici remarquez que quand avec l'outil texte je fais un double clic sur le texte ça permet d'écrire 
je vais couper ça avec CTRL X parce que je connais les raccourcis. Je vais faire édition transformation libre. Je vais l'agrandir sans le déformer. Euh, voilà, comme ça c'est bien. Je vais prendre. Non, ce que je vais faire c'est dupliquer, dupliquer ce texte et puis le modifier. Comme ça j'aurai un texte qui aura déjà la même taille que ceci. Donc pour ce faire, je vais dans les calques ici. Je prends le calque et je drag and drop, je clique et déplace sur l'icône nouveau calque. Et quand je vais faire ça, ça va dupliquer ce calque. D'ailleurs, il y a un suffixe copy. On ne le voit pas, mais le texte est effectivement bien dupliqué. Vous allez le remarquer. Hop, voilà. Quand je déplace le texte, si je souhaite qu'il soit bien aligné, je maintiens Shift. Et comme ça, ici j'ai beau bouger ma souris de gauche à droite, le texte ne va pas bouger de gauche à droite. Il est contraint et est bien aligné. Ici, je fais un double clic et je vais écrire Sound Sample. Le texte dépasse un peu. Je vais refaire comme tout à l'heure, édition, transformation libre. Voilà. Comme ça, c'est plus ou moins aligné. Moi, je préfère personnellement. J'appuie sur Enter. Et c'est un peu bizarre en anglais de dire Sound Sample. Et puis ça, je pense que ça devrait être inversé. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je clique ici, je maintiens Shift. Je le, je le déplace. Je reviens sur l'autre calque. Avec toujours l'outil déplacé ici. Je clique, je maintiens Shift et je descends ceci. Je replace mon texte, même, même chose, Shift. Euh, je réfléchis comment je vais aller mettre en page ça. Ici, voilà, c'est pas mal, je trouve. Alors moi, parfois, j'aime bien mettre un petit contour en jaune ou même écrire le texte en jaune pour que le, la miniature soit plus visible dans le flot de, de contenu YouTube. Et euh, ainsi, j'espère que je vais générer plus de clics. Et donc, euh, plus de clics, plus de vues. On s'approche des 1000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe quand on a 1000 abonnés On peut activer la monétisation et on peut euh, potentiellement euh, obtenir un petit revenu complémentaire euh, par le biais des vidéos YouTube. Et ce serait vraiment pas mal puisque euh, ça nous passionne, on aime bien créer. Eh bien, euh, pourquoi pas mêler euh, l'utile, euh, j'allais dire l'utile à l'agréable, mais ce n'est pas l'expression que je cherche, c'est-à-dire euh, euh, monétiser un, un hobby. Ce serait vraiment formidable. Et donc voilà, on va optimiser cette thumbnail, et ici je digresse, je parlais d'un contour, je clique dans le, les calques euh, sur le clic de l'image, pour appliquer un contour je vais dans édition, contour, j'ai oublié une étape, je souhaiterais que mon contour soit jaune, donc ici je vais préalablement sélectionner euh, la couleur jaune, Hop. voilà, le jaune est bien sélectionné, je vais dans édition, contour, et ici, je peux sélectionner une taille de, de, de pixels, c'est-à-dire une largeur euh, où, où ça va se remplir de jaune. Euh, il faudrait faire plusieurs tests, mais on va, on va y aller. On se jette à l'eau, je mets 17 pixels, on va voir ce que ça donne. Je veux que le remplissage se fasse à l'intérieur du cadre. Si je laisse extérieur, ça ne se verra pas dans le cas présent. Donc je vais mettre intérieur, OK. Et voilà, ça a mis un contour. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas ça attire l'œil, c'est mon but. Et donc je vais faire fichier, enregistrer, euh, exporter en tant que JPEG, JPG. Petite image, bah, on va écrire thumbnail Valencia. Moi je sais ce que je sais ce que c'est, donc ça m'aidera. 1280 par 720, c'est bien ce que nous souhaitons. On va pas jouer sur. On pourrait jouer sur les paramétrages de qualité. On va laisser YouTube s'en charger. Je pense que euh, ici s'affiche la taille. Je pense que YouTube acceptera cette taille. Parfois, quand une image, un outil en ligne comme YouTube ou, ou autre, contraint une image à une certaine résolution, à ce moment-là, on a ici la possibilité de jouer sur la qualité. Quand je joue sur la qualité, évidemment, le poids diminue, la qualité de l'image aussi. Mais ici, on va laisser 100%. J'enregistre l'image et voilà, je n'ai plus qu'à charger cette image dans YouTube. Je vais faire le test et ceci clôturera cette vidéo. Dans YouTube Studio, je viens faire Upload Thumbnail parce que mon interface est en anglais. 
et euh, je vais essayer de retrouver l'image que je viens d'enregistrer je ne sais plus où je l'ai enregistré dans téléchargement probablement thumbnail Valencia voilà j'ouvrir et bim un beau thumbnail c'est pas beau ça voilà je vous laisse sur cette vidéo j'espère que euh, cela vous aura aidé euh, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire et puis euh, voilà je vous souhaite une bonne journée ciao